హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ మీ రాజీవ్ ఈరోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఇద్దరు ఉన్నారు సో వారెవరు అనుకుంటే మనందరికీ తెలుసు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని వెళ్తున్నారనే చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్ ఎంఎస్ రాజు గారు అట్లాగే వారి కుమారుడు సుమంత్ అశ్విన్ గారు మనతో ఉన్నారు అండ్ సుమంత్ అశ్విన్ గారి లేటెస్ట్ మూవీ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అని చెప్పి కొత్తగా రాబోతోంది సో ఈ మూవీకి సంబంధించి మూవీ యొక్క విశేషాలు ఆఫ్ స్క్రీన్ అట్లాగే ఆన్ స్క్రీన్ యొక్క ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మీరు సార్ సార్ చెప్పండి సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఈ టైటిల్ చాలా కొత్తగా ఉంది సో ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ యాక్చువల్ ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి యాక్చువల్లీ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఇట్స్ ఏ సంథింగ్ లైక్ టూర్ అనమాట టూర్ ఓకే ఒక ఇట్స్ లైక్ ట్రిప్ ఇద్దరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు కలిసి వెళ్ళే ట్రిప్ యాక్చువల్గా వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్స్ ఉన్న పీపుల్ ఓకే ఇద్దరు కలిసి ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు హౌ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ హ్యావ్ దే హ్యావ్ లర్న్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ అందులో వచ్చే ఒక ఫన్ ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ కలిపి ఒక నైస్ బ్యూటిఫుల్ రొమాంటిక్ అండ్ ఒక మంచి అంటే ఒక మంచి అంటే సంథింగ్ లైక్ ఇన్ గోవా వి షాట్ ఇన్ గోవా ఓకే అక్కడ కూడా గోవాలో మంచి లొకేల్స్ మోస్ట్ <laughs> సో అప్పుడు ఆ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ట్రైలర్ని నేను కొట్టినప్పుడు యూట్యూబ్లో మాది వచ్చి కింద ఇది కూడా వచ్చింది సిక్స్ డేస్ అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను ఓకే ఇలా ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ కూడా ఉందా అని సో దెన్ అప్పుడు పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మీ ఇస్ దెర్ ఎనీ సిమిలారిటీ ఇది అనేది సో దే ఇస్ కంప్ అసలు సిమిలారిటీ అనేది లేదు మీన్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అది టోటల్గా ఇట్స్ ఎ ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ అది ఓకే సార్ వాళ్ళు ఏదో ఒక నేను తరా చూస్తాను ఎవరు అడిగినప్పుడు నేను అన్ని చూస్తాను ఫిల్మ్స్ అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ చూస్తాను ఆ ఫిల్మ్ ఎందుకు మిస్ అయ్యాను నేను సో అందులో ఏంటంటే ఒక ఫారెస్ట్ అడ్వెంచర్ అట్లాగా అది టోటల్ డిఫరెంట్ ఇది మన ఇట్స్ ఎ హాలిడే ట్రిప్ సుమంత్ గారు యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు మీ మూవీస్ అన్ని లవ్లీగా అలా ఉండేవి అనమాట సో ఈ మూవీలో చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ సీన్స్ కూడా బాగా ఉన్నాయి అండ్ మీ యొక్క అపియరెన్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఎలాంటి ఒక కేర్ తీసుకున్నారు అట్లా మారడానికి ఇది చాలా టైట్గా చేసామండి ఈ లుక్ అంతా కూడా బికాస్ సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వీ గెట్ ఎక్సైటెడ్ యాజ్ యాక్టర్స్ ఏదో కొత్తగా చేయాలి హెయిర్కి కలర్ వేసుకుందాము లేకపోతే ఏమైనా ట్యాటూ పెట్టుకుందాము అది ఇది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మన సైడ్ మనం ట్రై చేస్తాం అలాగే ఫిల్మ్ మేకర్ ఆ డైరెక్టర్ కూడా ఒక లుక్ he knows because he has the vision ayinki correct ga telustundi ela unte baaguntundi anedi so ayinki ayin kadha cheppinappudu nenu okka laga visualize cheskunnanu nachindi okay ayina kodu okka laga visualize cheskunta so aa vision ki edi baaguntundo ayin kodu konni suggestions icharandi okay so oka look test chesam mem ఆ లుక్ టెస్ట్ లో రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్ కానివ్వండి అన్ని ఇలా చేసుకుని ఒక లాగా ఇది చేస్తే ఎక్కడో ఒక లూజ్ ప్యాంట్ వేసుకున్నానండి లూజ్ ప్యాంట్ వేసుకుని లూజ్ షర్ట్ వేసుకుంటే అది నచ్చింది ఆయనకి ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా కదా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ ఫిట్స్ అవి కాకుండా మంచి ఇలా కొంచెం లూజ్ ఫిట్స్ వేద్దాము హెయిర్ ఇలా కొంచెం రగెట్ గా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఇది బాగుంది అని ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకున్నామండి సో నాకు ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు లాంగ్ అప్పుడు హెయిర్ బాగా గ్రో అయింది ఆ హెయిర్ని యూజ్ చేసుకుందాం ఏదైనా లాంగ్గా ఏదైనా స్టైలిష్గా చేద్దాం అని నాకు అనిపించింది బట్ హీ వాస్ లైక్ క్యారెక్టర్కి దగ్గరగా ఇలా వెళ్దామని ఆయన సజెస్ట్ చేసేటప్పటికి అది మేము ఇలా పోని ఇది చేసామన్నమాట ఇనిషియల్ హ్యావర్స్ లైక్ ఎక్కడన్నా సరే లాంగ్ అది వాడదాం అనుకున్నాము బట్ త్రూఅవుట్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటే దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు చేసిన నేను ఇప్పుడు దాకా చేసిన ఫిల్మ్స్తో కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లుక్స్ ఇది బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు రియల్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు రియల్ లైఫ్ అది నచ్చిందండి ఓకే సో మొత్తం ఎన్ని డేస్ పట్టిందండి మీకు ఈ లుక్ లోకి మారడానికి ఈ లుక్ అండి నేను హెయిర్ ఎలాగో వచ్చింది సో బియర్డ్ కూడా యా బియర్డ్ ఐ ఐ గ్రూ ఇట్ అండి ఐ థింక్ ఫర్ టూ త్రీ మంత్స్ ఐ ఐ గ్రూ ఇట్ ఓకే యా
యా ఫైన్ సో సార్ చెప్పండి సార్ మూవీ లైక్ యు నో కో యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో వారు ఎలా ఉంది వారితో చేయడం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందులో యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దే ఆల్ న్యూ అంత అంటే వాళ్ళతో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏముంది వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పనా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు కదా సో ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే వీ హ్ సెలెక్టెడ్ ద రైట్ అండ్ యాక్ట్ పీపుల్ ఫర్ దిస్ తనతో పాటు చేసి ఇంకొక అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఉంది దిస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ రోల్ ఇద్దరు కలిసి అని చెప్పారు కదా బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూర్ వెళ్ళి అవును సార్ సో ఇంకో అబ్బాయి కూడా తను ఈ షుడ్ బి లైక్ అని బాగా మంచి బాగుండాలి ఈ షుడ్ బి హ్యాండ్సమ్ సో ఏదో కామెడీని పెట్టేసి మనం ఏదో సమ్ జోకుల కోసం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాకుండా ఒక మంచి లుక్స్ ఉన్న అబ్బాయిని తీసుకున్నాం ఆ అబ్బాయి పేరు రోహన్ సో హీ హాస్ డన్ ఇస్ రోల్ పర్ఫెక్ట్లీ సో అట్లాగే ఇద్దరు ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు సినిమాలో సో ఏంటంటే బేసిక్లీ సో ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా యాప్ట్ ఏంటంటే ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు అనేది పక్కన పెట్టి యాప్ట్ ఆ రోల్స్కి వాళ్ళతో యాప్ట్ అనేది నేను సో సార్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతోంది ఈ మూవీలో జస్ట్ లైక్ ఎనీ బిల్ లైక్ హౌ యూఆర్ ఇప్పుడు మీరు 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 ఎలా ఉంటారండి మామూలుగా నేను ఎలా ఉంటాను బయట సో అలా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ సినిమాటిక్ యాక్చువల్లీ నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకోగలుగుతున్నాను ఫర్ సమ్ రోల్స్ యూ నీడ్ టు బీ సినిమాటిక్ కరెక్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ బికాస్ ఐ లవ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కొంచెం లాజర్ తన్ లైఫ్ గా ఉండి చేయడం కూడా ఇట్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ నో డౌట్ బట్ ఇది ఇలా ఉండడం అనేది కూడా ఇట్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ నాకు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి ఓకే ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ మూవీ బికాస్ ఆఫ్ ఆ న్యాచురాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఉంది కాబట్టి ఐ రియలీ వాంట్ టు సీ హౌ పీపుల్ విల్ పర్సీవ్ ఇట్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ఇట్ సార్ యాక్చువల్లీ సుమంత్ గారు లైక్ యూ నో ఈ సినిమా ఈ సినిమాకి తనే యాప్ట్ అని చెప్పి మీకు ఎలా అనిపించింది యాక్చువల్లీ సో ఫస్ట్ మీరు చెప్పినప్పుడు సార్ ఏమన్నారు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇఫ్ నేను ఎప్పుడు యాజ్ ఏ ఫిలిం మేకర్గా ఎప్పుడు కూడా ముందు నుంచి కూడా ఈ ఫలానా క్యారెక్టర్కి తను యాప్ట్గా ఉంటాడు అంటే ఒక ఒక్కడు లాంటి ఫిలింకి మహేష్ యాప్ట్గా ఉంటాడు అలాగే ఒక వర్షం లాంటి ఫిలింకి తను ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ ఉంటాడు సో అట్లా ఈ ఫిలింకి సో తనకి ఏంటి ఇందులో ఉన్న రోల్స్ రెండు రోల్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ క్యారెక్టర్స్లో కూడా ఒకటి కామెడీ కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంటు అది కొంచెం బాగా ఏంటంటే ఆడియన్స్లోకి లవబుల్గా వెళ్ళిపోతాడు ఆ క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టర్ని మేమిద్దరం వీఆర్ నాట్ వీ డోంట్ వాంట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ హిమ్ యాక్చువల్లీ సో తను న్యాచురల్గా ఏ క్యారెక్టర్లో ఫిట్ అవుతాడో ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం అంటే కొంచెం లైఫ్లో ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటా టెన్షన్లో ఉండే ఒక క్యారెక్టరు ఏంటి నా లైఫ్ నెక్స్ట్ ఏంటి నా లైఫ్ అనే దాంట్లో ఉండే ఒక క్యారెక్టరు ఏదైతే ఉందో సో నేను అది చూస్ చేసుకున్నాను At the same time, he also liked it. Okay. So, he also liked it. 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 So, at the same time, he also liked it. Hmm. Uh, Rohan and Jepan also liked it. Yes. So, he also liked it. 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 ఓకే సో సెవెన్ డేస్ అండ్ సిక్స్ నైట్స్లో అంటే సినిమా కూడా ఒక డేస్లోనే జరుగుతుందా అండి అంటే మొత్తం స్టోరీ అంతే చెప్తా ముందు అంటే ఒక ఈ టూర్ స్టార్ట్ అవడమే ముందు డే వన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో కంప్లీట్గా సెవెన్ డేస్లో అయిపోతుంది అనమాట సో ఫైన్ సార్ ఏదైనా ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసా ఫేస్ చేశారా ఈ మూవీకి సంబంధించి యా కొన్ని లొకేషన్ ఛాలెంజెస్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయండి ఓకే మేము వీ హ్యాడ్ టు ఫర్ ఈడు సినిమాలో ఏంటంటే హీఈస్ ఒక యాస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో ఎక్కడికో ఒక లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు సమ్టైమ్స్ అతనికి ఏంటంటే ఏదో ఫోటోలు తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది ఫర్ హిజ్ ఇది అనమాట సో ఆ లొకేషన్స్ కోసం వీ వెంట్ కొంచెం చాలా దూరం వెళ్ళామండి ఈవెన్ దో వీ షార్ట్ ఇన్ గోవా కొన్ని లొకేషన్స్ కోసం వీ వీ హ్యాడ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అవే ఫ్రమ్ గోవా కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా అంతా కొంచెం కొంచెం రిస్కీగానే అనిపించింది బట్ బట్ ఇట్స్ ఫన్ అండి బేసిక్గా ఇదంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు యూజువల్గా ఏమంటారు ఇవన్నీ ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ 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 ఫన్ ఆ రిస్క్ ఉన్న ఫన్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీ వీ హ్యాడ్ ఫన్ బికాస్ వీ నో వీ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అ కాజ్ అండ్ షార్ట్స్ బాగా రావాలి అండ్ డ్రోన్ షార్ట్స్ కానివ్వండి అది షార్ట్స్ బాగా రావాలి కాబట్టి ఆ ఎంతూజియాజంతో చేస్తాం సో ఎంత కష్టంగా ఉన్నా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ
whether it is a nice visual hmm. so edana kuda naaku edana baag nachi tisindi actually so idi highlight adale ani cheptaru ne yokka highlights ni cinema chusina meere cheptaru but ma varaku everything every shot every frame boundarlo tisam cinema okay super band sir meek cheppandi nachina dialogue emanna unda movie lo lekin anni dialogue nachinayi so oka dialogue edani cheptaru nenu ippudu ante please అంటే అలా ఉండదు అంటే ఇప్పుడు చెప్తే ఒక డై ఒక డైలాగ్ అలా ఉన్న న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోతుందండి సో ఆయన ఏ డైలాగ్ నేను అంటే అంటే ఇందులో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ పెద్ద హీరో ఫిల్మ్ లాగా మనం ఏదో ఒక చిన్న పంచ్ డైలాగ్స్ వెరీ వెరీ న్యాచురల్ బట్ ఇందులో ఉన్న మూమెంట్స్లో హిలేరియస్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు చెప్పేసి బయటకి ఏదో ఒకటి డైలాగ్ చెప్పేస్తే రైట్ కాదు అనిపించింది యాక్చువల్లీ మనం చూస్తే ఇప్పుడు ట్రైలర్లో చాలా ఓన్లీ ఫోర్ మెంబర్సే మాక్సిమం కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇంకా పెద్ద యాక్టర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారండి పెద్ద యాక్టర్స్ ఎవరు లేరు ఇంకా ఇంకా ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి లేకుండా అయితే లేదు సో బట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఏంటి రేపు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఏవి రేపు ఆడియన్స్కి ఏం గుర్తుంటాయి ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏం గుర్తుంటుంది ఇది అనే దాని మీద మేము యాక్చువల్ టీజర్ కానీ ట్రైలర్స్ మీద కదా దాని మీద వర్క్ చేసాం ఓకే ఫైన్స్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది మూవీ అండ్ సో మీరు మీ గురించి చెప్పండి సార్ లైక్ యూనో సుమంత్ అశ్విన్ గారు లైక్ యూనో ఎలా ఉంటారు యూజువల్గా మీతో ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఆన్ వర్డ్స్ యా ఈజ్ ఆల్పో ఇప్పుడు నేను ఇట్స్ నాట్ లైక్ స్ట్రిక్ట్ ఫాదర్ నేను ఏదో ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంత ముందు పాత్రలో ఉన్న ఫాదర్స్ లాగా అట్లా కాదు ఐమ్ ఏ వెరీ మోడర్న్ ఫాదర్ సో అంత మరీ మరీ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్గా ఉండను so i leave some ideas to him hmm. uh, so so atla untanu same same thing he also feels like that only he oh. he he has liberty to ask anything talk anything edo restrictive gaithe my idarki undadu okay actually uh, father and you know son and appa emana intimacy scenes gani so acting time lo uh, uh, short jarutunna time lo so epade nibbandi pani sandarbhalu unnaya meeku okate ibbandi untundandi adu entante షార్ట్ బాగా రావాలి సో అది ఇదనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటిమేట్ ఒక రొమాంటిక్ కానివ్వండి ఇంటిమేట్ బాగా ఇంటిమేట్ సీన్ ఏమైనా ఉంటే అది ముందే అంత అనుకుని చాలా ఫస్ట్ టేక్లోనే బాగా వచ్చేస్తాయండి అయిపోతుంది కదా అది అదే కరెక్ట్గా చేయలేదు అనుకోండి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మళ్ళీ రెండో టేక్ చేయాలి మూడో టేక్ చేయాలి ఐదు పది ఒక గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు స్పెండ్ చేయాలి సో దాని బదులు అనుకుని అందరూ ఇలా అయితే బాగుంటుంది ప్రొఫెషనల్గా ప్రాపర్గా అనుకుని సీన్ బాగా రావాలని హ్యాపీగా ఒక ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తే అంత మంచిదండి సో దట్స్ అది కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ ఇది అవుతాం అనమాట అండ్ ఆల్సో కంఫర్ట్ లెవెల్ ఆయనతో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద మూవీ కొంచెం ఏదన్నా భయం ఉన్నా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లోలో ఎక్కడ కూడా రాలేదండి మైండ్లోకి ఓకే కంఫర్టబుల్గా అంటే యాక్చువల్గా వీఆర్ మోర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఇంత మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా సో వీఆర్ మోర్ ప్రొఫెషనల్ యూనో ఫాదర్ అండ్ సన్ అట్ హోమ్ ఓన్లీ వెన్ వీఆర్ ఆన్ సెట్ వీఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ సూపర్ సార్ యాక్చువల్లీ ఈ సీన్ ఏదైనా రాని సందర్భంలో మళ్ళీ రీషూట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఈ మూవీకి సంబంధించి లేదు వాట్ ఎవర్ వి థాట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రిటర్న్ ద స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ యాజ్ ఇస్ అందరు యాక్టర్స్కి ముందే ఇచ్చేసాను ఓకే వాళ్ళంతా వాళ్ళే హోంవర్క్ చేసుకున్నారు అండ్ సో అంతా కూడా మేము అంతా క్లియర్ కట్గా అన్ని డ్రెస్సెస్ కానీ అలాగే ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ అని అనుకున్న తర్వాత వీ వెంట్ ఫర్ షూట్ అండ్ వీ ఫినిష్ ఇట్ సో మూవీలో సాంగ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి సాంగ్స్ మోస్ట్లీ ఇట్స్ సాంగ్ ఇప్పుడు ఒక మన పెళ్ళి పెళ్ళి చూపుల ఫిలిం కథ ఉంది కదా అందులో మీకు ఎక్కడ ఒక సాంగ్ ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మీకు సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను యాక్చువల్గా ఓకే సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఆపితే ఒక పాట ఒక డ్యూట్ వచ్చింది లేదంటే ఒక సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెట్టాము సో అవి తప్పు లేదు అవి దే ఆర్ టోటల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ అవన్నీ వేరే వెరీ కమర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ కమర్షియల్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ బట్ ఎ డిఫరెంట్ మూవీ ఇందులో ఏదో అక్కడ ఆపి ఒక పాట పెట్టాలి అక్కడ లేదా ఏదో డ్యూట్ పెట్టాలి ఇంతసేపుడు ఒక సాంగ్ రావాలనే రూల్స్ అనేది అన్నీ అయిపోయినాయి సో ఆడియన్స్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో సినిమా బాగుంటే నా పాట బాగుంటుంది సో ఇందులో కూడా ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో స్టోరీ టెలింగ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి దెన్ వీళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ దే హ్యావ్ ది దర్ హ్యావింగ్ ద ఫన్ అనేది ఎక్కడో బీచెస్లో అది జరుగుతున్నాడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో సాంగ్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ లైక్ రీరికార్డింగ్ సాంగ్ ఇస్ లైక్ రీరికార్డింగ్ దిస్ ఫిల్ ఓక
గోవాలో బాగా ఒక స్ట్రిక్ట్ పక్కనే నాకు తెలిసి నేవీ వాళ్ళంతా కూడా ఉంటారు అనమాట అక్కడ యాక్చువల్గా యు నాట్ సపోజ్ టు మీకు అక్కడ అలౌడ్ కాదనమాట సో అక్కడ మేము లైక్ సివిలియన్స్ అంటే ఒక షూటింగ్ జరుగుతున్నట్టు కాకుండా మేము జస్ట్ ఆర్టిస్ట్లు ఒక ఇద్దరు నార్మల్గా టికెట్ కొనుకొని అలా వెళ్ళి ఒక కెమెరామెన్ గారు కూడా ఆయన జస్ట్ నార్మల్ స్టిల్ ఇదిలాకి వచ్చి మేము అలా వెళ్ళి మేనేజ్ చేసేవాడు ఓకే సో అది అది చాలా ఫైనల్గా చాలా బాగా వచ్చినాయి షార్ట్స్ అవి అది అది చేయకుండా మేము డెఫినెట్గా ఒక త్రీ ఫోర్ మంచి షార్ట్స్ మిస్ అయ్యే వాళ్ళం ఇప్పుడు వెళ్ళకుండా ఉంటే సో ఏదైనా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఎట్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ సెట్ అండి ఏమన్నా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ విత్ ఆల్ యూత్ యంగ్స్టర్స్ అదంతా హ్యాపీగా సరదాగా గడిచిపోయింది ఇదంతా ఓకే బట్ కొంచెం ఫన్నీ మూమెంట్ అని కాకుండా కొంచెం చిన్న సమ్ టెన్షన్ మూమెంట్ అయితే ఉండింది సో ఎందుకు సార్ సో సో ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో పడుతుంది రెయిన్ బికాస్ వి వెంట్ ఇన్ జూన్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో పడుతుంది రెయిన్ అనేది మాకు తెలీదు సో దట్ టెన్షన్ వాజ్ దేర్ బట్ ఆ రెయిన్ పడిన టైంలోనే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి లొకేషన్స్ సో అప్పుడే చేద్దాము అని అనుకున్నాం సో దెన్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే అంటే ఎవ్రీ లొకేషన్ మాకు బికాస్ ఆఫ్ ద మన పారాడమిక్ ఒక సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అంటే మనకి సెకండ్ పారాడమిక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అయిపోతున్నప్పుడు అన్ని లొకేషన్స్ ఇచ్చేవారు కదా సో సో కొన్ని ఇచ్చారు పర్మిషన్స్ మాకు సో మేము అనుకున్న లొకేషన్స్ కొన్ని అంటే యాక్చువల్ చేయాలి సో అక్కడికి వెళ్ళి చేయడంలో ఒక చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా చేసుకు అస్కేప్ అయి రావాలి అట్లాగా బట్ బట్ అనుకుని రావాలి అంటే లైక్ బ్యాక్ బార్ స్టీల్ స్టీల్ అంటారు కదా సో వీ వెంట్ అగేన్స్ట్ ద లా ఆల్సో అంటే బిగ్ బిగ్గెస్ట్ ఫర్ ద మూవీ సో సో ఆ టెన్షన్ ఉండింది ఎవరికైనా కోవిడ్ వస్తుందని ఒక టెన్షన్ ఉండింది సో అది చాలా కేర్ఫుల్గా దాన్ని డీల్ చేస్తా ఆ తర్వాత కొంచెం హార్డ్ రాక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అక్కడ హార్డ్ రాక్స్ కొంచెం బాగా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అక్కడ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు సార్ మా వాడు టప్పని పడిపోయాడు కింద అది కొంచెం ఉంటే ఏ హెడ్కు తగిలేది సో అట్లా కొంచెం వస్తూ ఉంటుంది వేవ్ వస్తూ ఉంటుంది లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఒకసారి వేవ్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆర్టిస్ట్లు అందరూ చేయాల్సి వచ్చింది పని ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ కావాలి డెఫినెట్గా అక్కడ తీయాలి అని ఆ ఒక జస్ట్ వన్ అవర్ టూ అవర్కి ఇచ్చారు ఇచ్చారు అది టోట్ పర్మిషన్ చేయాలని చెప్పి సో ఆ టైంలో మనోడు ఎస్కేప్ అయ్యాడు లేదు నువ్వు 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 వచ్చేసే పర్లేదు ఈ షార్ట్ తర్వాత ఇద్దాం లేదు పర్లేదు వచ్చేసే నో నో వీల్ డూ ఇట్ అని చెప్పి అది మీకు ట్రైలర్లో కనిపిస్తుంది అది పడ్డాం కదండి మీరు మా ట్రైలర్లో చూస్తే ఆ వైట్ షర్ట్ వెనకాల మొత్తం మీకు శాండ్ ఆ మార్క్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఇన్ స్మాల్ ఫిల్మ్ వాట్ ఎవర్ యూ డన్ మాకు ఉండే టెన్షన్స్ మాకు ఉన్నాయి కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ వాళ్ళు అందరూ కోఆపరేషన్ అందరూ మొత్తం టెక్నికల్ టీమ్స్ అందరూ కూడా నా గ్రిప్లో ఉండడం వల్ల ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బిన్ ఓకే సో సార్ మీరు ఎంఎస్ రాజు గారు అందరికీ తెలుసు అండ్ హీస్ వెల్ నోన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ యాజ్ వెల్ సో తన దగ్గర నుంచి సజెషన్స్ ఏమైనా తీసుకుంటూ ఉంటారా యూజువల్గా సంబంధి సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ డూ యూ టేక్ అఫ్ కోర్స్ అండి వెన్ వెన్ ఆయన ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది హెల్ప్ తీసుకోవాలి కదా అండి ఐ హ్యావ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ లేకుండా సో ఎనీ ఫిల్మ్ ఎనీథింగ్ నేను ఏ కథ విన్నా కూడా డెఫినెట్గా నేను ఆయనతో షేర్ చేసుకుంటాను బికాస్ ఒక పెద్ద పర్సన్ ఒక పెద్ద రైటర్ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక డైరెక్టర్ ఇది పలానా ఇది బాగుంది అని చెప్తే అండి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో అలాగే నేను కూడా ఐ ట్రై టు గెట్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒక మాదిరిగా ఉంది అంటే ఒక ఇది అండి నిజంగా చాలా బాగుంది చెయ్యి అని అంటే ఆ ఎఫర్ట్ లెవెల్ మారిపోతుంది ఆయన చెప్పారు కదా అది డెఫినెట్గా ఏదో ఉంది అని ఒక పాజిటివ్ దీంతో డైలీ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాం సో డెఫినెట్లీ ఐ టేక్ ఇస్ సజెషన్స్ సార్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా యాక్చువల్లీ మీకు అబ్బాయిగానే మీకు తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫస్ట్ టైం తోనిగా తోనిగా మూవీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్క్రీన్ మీద చూసి సో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఈ వాజ్ చాలా చిన్నగా బ్యూటిఫుల్గా క్యూట్గా మా అట్లా ఉన్నాడు సో తన సైడ్ తూనిగా తూనిగా అనే ఫిల్మ్కి తన తప్పు అయితే ఏం లేదు అది స్క్రిప్ట్ వాజ్ రాంగ్ టోటలీ అండ్ సో ఎక్కడో ఇట్ వాజ్ మై మిస్టేక్ నాట్ టు అంటే ముందే అప్లిఫ్ట్ చేయకుండా సో సి యు నో దట్ ఓల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని లేకపోతే ఎప్పుడో వచ్చిన పాత కదని ఇలాగే ఎంఎస్ రాజు ఉండాలి ఇలా ఇలాంటి ఫిల్మ్సే చేయాలేమో ఆడియన్స్ ఇలాంటి కోరుకుంటున్నారేమో అని ఒక రాంగ్ థాట్ తోటి వెళ్ళింది సిన
ఏది ఇంట్లో కూర్చొని అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ రకరకాల అన్ని కొత్త కొత్త అన్నీ చూసేస్తున్నాను నేను అన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఏంటి ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా లేకపోతే నేను ఎందుకు చేయాలి ఇప్పుడు అది ఈడి తీసాడు ఆడి తీసాడు కాదు సినిమా బాగుందా లేదా సో వాళ్ళ థాట్స్కి వాళ్ళ ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి తప్ప ఏంటి ఎంఎస్ రాజు ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేస్తున్నాడు ఈ ఇదంతా వినిపించుకుని మనం దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళకూడదా అని నాకు అనిపించింది దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐఎమ్ ట్రై టు మేక్ దట్ సూపర్ బండ్ యాక్చువల్లీ సార్ మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ మూవీ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో అప్పటికి ఇప్పటికీ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ లైక్ యూ నో యూ హ్యావ్ బిన్ ఇంప్రూవింగ్ ఎ లాట్ అనమాట సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఈ జర్నీ అంతా కూడా ఎవ్రీ ఎవ్రీ అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ న్యూ అండి డెఫినెట్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ గుడ్ టీమ్స్ గుడ్ పీపుల్ సో డెఫినెట్లీ ఐమ్ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నా ఏంటి అనేది నాకు యూ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యాక్చువల్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూ నో యూర్ అల్టిమేట్ యాక్చువల్ యూ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ హిట్స్ నా అంటే అంటే ఐ ట్రై టు పుట్ ఇన్ మై బెస్ట్ అండి ప్రతి సినిమాలో అంతే సో అది మైండ్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ఏది చేసినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్కి ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ మై బెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బికాస్ ఎక్కడ ఒకవేళ కరెక్ట్గా ఒక్క రోజు కూడా కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నేను అంటే ఐ ఫీల్ ఐ డెఫినెట్లీ ఒక అంటే ఒక గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కరెక్ట్గా చేయలేకపోయామని సో డెఫినెట్గా ఆ ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఆ భయం అనేది నాకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో దట్ టేక్స్ మీ ఫార్వర్డ్ ఐ ఐ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ దట్ ఇట్ i might not do a good job so i do i try to put in more effort yeah. so that uh, it comes out well so fear ancha pan usually ga eppudaithe fear untundo maniki manu baga perform cheyal ani cheppi so inka man ground work chesi inka baga success avutam so that's true actually so it's good actually to have that also i so cheppan sir like future lo what kind of roles you would like to do anything ante ante dream role okati unda meeku dream ochesi naaku fantasy sci fi ante ishtam ante సో అది యాక్చువల్గా డ్రీమ్ బట్ యాక్చువల్గా యాజ్ అస్ యాజ్ అస్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ పోర్ట్రేయల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫైన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ లైక్ ఇట్ యాజ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అ స్టోరీ ఈజ్ నైస్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ సో ఎక్కడ ఈ పర్టికులర్గా ఇలాగే చేయాలి యాక్షన్ చేయాలి హారర్ చేయాలి లేకపోతే ఇలాగే చేయాలి అనేది ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నైస్ సూపర్ బండి సార్ యాక్చువల్లీ ఈ మూవీ సెవెన్ డేస్ అండ్ సిక్స్ నైట్స్ సో టైటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అండ్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ యూత్ కానీ సో అందరికీ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి టచ్ అయ్యే మూవీలాగా అనిపిస్తుంది సో ఈ మూవీతో ఖచ్చితంగా మంచి హిట్ అవుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఫ్యూచర్లో సుమంత్ కానీ మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్లో అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కానీ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ కానీ ఎస్ చేయని విధంగానే సెవెన్ డేస్ సిక్స్ డేస్లో చేస్తున్నాం సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ సో నా విజన్ ఫర్ హిమ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూచర్ ఒక ఇలాంటి ఫ్యూచర్ ఉండాలనేది ఈ ఫిలిం తోటే స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏమేమి చేయబోతున్నాం అనేది సో యుల్ బి టోల్డ్ మేము అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాం తప్పకుండా ఎట్లా అయిందనేది సో బట్ మై మై ఏంటి తాను ఇలాంటి ఇదిలా ఉండాలని ఒక విజన్ అయితే ఈ ఫిల్మ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ది ట్రైలర్ లైక్ మీరు ఆల్రెడీ మూవీ వాచ్ చేసేసి ఉంటారు సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ మీన్ సో మీ టీం వాళ్ళు మీరు చూసినప్పుడు కానీ సో లేదంటే ట్రైలర్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది సో అందు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి లుక్ చాలా బాగుందన్నారు లుక్ చాలా బాగుందన్నారు అండ్ ది లైక్ ద విజువల్స్ సినిమా చూసిన వాళ్ళు అండ్ ఆల్సో ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు చాలా గ్రాండ్గా ఉందండి ఎక్కడెక్కడ తీశారు ఏంటి అనేది దే దే వర్ ఆస్కింగ్ అనమాట సో మీరు చెప్పండి సార్ లైక్ యూనో ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ది ట్రైలర్ సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సి న్యాచురల్గా అన్ని బెస్ట్ షాట్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి పెడతాం ట్రైలర్లో కాబట్టి ఏ ట్రైలర్ అయినా బాగుండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ బట్ యాజ్ మూవీ వైజ్ ఈ విజువల్స్ లేదంటే ఇంకోటి అన్నీ పక్కన పెడితే ఎప్పుడు స్టోరీ రన్ అనేది నాకు ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవుతాను నేను కరెక్ట్ ఎందుకంటే దే దేవి పుత్రుడులు లేదంటే పౌర్ణమి లాంటి ఫిల్మ్స్లో ఉన్న విజువల్స్ నాకు తెలిసి ఆ అప్పట్లో ఏమి లేవు ఓకే సో మనకి విజువల్స్ హెల్ప్ అవుతాయి డ్రెస్లు హెల్ప్ అవుతాయి లేకపోతే ఇంకోటి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది కాదు స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ ద రన్ ఆఫ్ ద
అంటే వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్ ఐ టేకెన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ డన్ ఆ మంచి అండర్స్టాండింగ్తో చేసిన ఒక ఇది ఏదైతే ఉందో అది నాకు రష్లో అనిపించేసింది ఇంకో అబ్బాయి రోహన్ కూడా తను ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అనేది కనిపించింది సో అక్కడే మనకి మనకు తెలిసిపోద్ది ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్లో ఫిట్ అయ్యి మన ఇన్వాల్వ్మెంట్గా ఆ ఈడు బాగా చేస్తున్నాడు ఈ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అమ్మాయి బాగా చేస్తుంది అని ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి వెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆ సినిమా బాగుంది బాగుంది అన్నప్పుడే వస్తుంది నాకు యాక్చువల్లీ సో సో ఐ ఫీల్ దట్ యునో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ నేరేషన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ దిస్ ఈ సినిమా చాలా హై హైలైట్ యాక్చువల్గా చిన్న రాపిడ్ ఫైర్ అండి సో మీ ఫేవరెట్ హీరో అంటే ఎవరు చెప్తారు ఐ మీన్ ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు ఇట్ డిపెండ్స్ అండి యాక్చువల్లీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఉంటే ఒక ఆయన చెప్తుంటారు అనమాట జస్ట్ అబ్జర్వ్ కొన్ని ఎన్టీఆర్ గారు బా ఆయన అంటే కృష్ణుడు అది వేసినప్పుడు ఎలా స్మైల్ చేస్తారు ఏంటి అనేది చెప్తూ ఉంటారు అవి అలా చేసినప్పుడు కొన్ని రోల్స్కి డెఫినెట్లీ ఐ ఐ ట్రై టు వాచ్ ద క్లాసిక్స్ అండి క్లాసిక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ బికాస్ అప్పుడున్న ఐ థింక్ ఆ ఇన్నసెన్స్ ఆ యాక్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ థింక్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో హూ ఇస్ యూ ఫేవరెట్ హీరో ఇన్స్ తెలుగు అండి తెలుగు బాలీవుడ్ తెలుగులో తీసుకుంటే ఐ ఐ రియలీ లైక్ ద హార్డ్ వర్క్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ పుట్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎవ్రీబడీ వర్క్స్ హార్డ్ అండి సో అందరూ ఇష్టమే పర్టికులర్గా చెప్పుకోవాలంటే వెంకటేష్ గారు మహేష్ గారు ఇలా అలా చిరంజీవి గారు ఎన్టీఆర్ గారు అలా చాలామంది ఉన్నారండి అంటే ఐ కెన్ గో ఆన్ సో మెనీ గుడ్ గుడ్ యాక్టర్స్ మీరు చేసిన మూవీస్లో మీకు నచ్చిన ది బెస్ట్ అసలు ఈ సినిమా చాలా బాగా అనిపించింది అనిపించిన మూవీస్ త్రీ యా త్రీ యా త్రీ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూనో ది బెస్ట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ గివ్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అనిపించిన ఓకే అంతకుముందు ఆ తర్వాత అండ్ ఈ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఒకటి అండ్ దెన్ నాకు ఇది నాకు యాక్చువల్లీ ఐ లైక్ ద అంటే నేను చేసిన నాకు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కూడా ఇష్టం అన్న ఓకే సో వాట్ యూ డూ ఇన్ యూర్ ఫ్రీ టైమ్స్ ఫ్రీ టైంలో ఫ్రీ టైంలో ఐ ఐ వాచ్ మూవీస్ అంటే నాకు ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు ఏదైతే రిలీజ్ అయినా ఐ హ్యావ్ టు వాచ్ ఆల్ ది గుడ్ ఫిల్మ్స్ అనమాట అది నాకు ఉండిపోతుంది ఏ గుడ్ ఫిల్మ్ మిగిలిపోయినా కూడా నాకు అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది అనమాట ఓకే అది చూడలేదు చూడలేదు అని సో ఐ హ్యావ్ టు వాచ్ ఆల్ ద గుడ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ అండ్ మ్యూజిక్ అది బాగా వింటుంటానండి సో ఐ ట్రై టు ట్రావెల్ నాకు ట్రావెల్ అంటే ఇష్టం వెన్ ఎవర్ ఐ గెట్ గెట్ గ్యాప్ I try to go just like, I think seven days, six nights, I have an excitement. I travel just like that, you say, I am going for 14 days, 13 nights. So, what do you do in the shoot? Shoot is a lot of days. Okay, okay. In the day, we can't say that. Yeah. But, but it was shot very, very planned. Okay. So, what do you like about yourself? I think that when I taste the food, I will completely involve the food. Okay. So, yeah. so, what do you don't like about yourself? So, what do you don't like about yourself? డోంట్ లైక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అగైన్ సేమ్ థింగ్ నేను వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతాను ఎక్కువ ఫుడ్ అంటే యా ఫైన్ ఫైన్ సార్ సార్ మీరు చెప్పండి సార్ లైక్ యూనో ఈ మూవీ గురించి సో ప్రేక్షకులకి లైక్ యూనో మీరు ఇచ్చే వర్డ్స్ లైక్ యూనో ఆల్రెడీ మేము ట్రైలర్ చూసేసాము అండ్ చెప్పండి సార్ అండ్ డెఫినెట్లీ జూన్ జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మా ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అండ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏదో మీకు అందరికీ ఆల్ ద యూత్ అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందరికీ ఏదో మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమా కాదు ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే ఫిలిం హ్యాపీగా మీరు అతి తక్కువ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ద టికెట్లు మీరు రావచ్చు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ మీ అందరూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి మీరు చూడండి మీకు నచ్చబోతుంది అని అంటే వాచ్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ యా సో మీరు చెప్పండి ఎంజాయ్ వర్డ్స్ లైక్ యూ టు వాచ్ ది మూవీ యా సో ఇట్స్ ఎ బ్రీజీ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ క్రిస్ప్ ఫిల్మ్ అండ్ డెఫినెట్లీ మీరంతా అంటే యంగ్స్టర్స్ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి ఎక్కడన్నా వెన్ యూ వైజ్ హ్యాంగ్ అవుట్ మీరు ఎట్లయితే యుల్ హ్యావ్ ఫన్ డెఫినెట్లీ వెన్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ ఆల్సో యుల్ ఫీల్ లైక్ దాట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ యుల్ డెఫినెట్లీ బీ మూవ్డ్ బై ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ మీకు ఆ స్టోరీ 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 టెలింగ్ అదంతా కూడా నచ్చచ్చండి సో అంటే నేను అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను ఒక సినిమా గురించి అంటే ఎందుకు చూడాలని ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బ
remember uh, this some of the scenes or the, the characters so you could definitely and uh, you will have fun yeah that's super bandi sir actually upcoming directors gani producers gani actors gani meer icche suggestions nenu sala icche entha gopond kada first because no, everybody are cl- clever in their own way yes and everybody is right in their own way correct but but the films these say producers so they are right in their own way absolutely small budget these say producers they are also right in their own way but i, I uh, you know even the actors they are very very clever now edi ante idrotla leru evarane so they are oka 100 times alochinchi oka cinema character ni oka cinema role ni chestunnaru so atlage even ammayilu like the girls or the heroines and all and very very clever they are now ipude edaithe unna oka generation undo generations chaala clever ga unnaru vallu manu vaalki edo cheppi edo vaalki edo class pick kalasa avasaram ledhu actually uh so so i think i don't need to say anything to them yeah so the so wall the game near chowal chodal yeah that's great sir so meer kuda cheppan sir like as a successful actor ga so upcoming artist ki ani i mean actors again meer icche twenty suggestions no actually nenu i nen cheppan kada every prathi release aina manchi cinema chodal anukunta hmm edo ti nechukol anukunta so i i take suggestions from other people um, i i i don't know appudu ఇప్పుడైతే నేను ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇంకా ప్రాబబ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఐ కెన్ గివ్ సజెషన్స్ ఇప్పుడైతే సో దట్స్ కాల్ సింప్లిసిటీ సర్ లైక్ యు యా దట్స్ సూపర్ యాక్చువల్లీ సో థాంక్ యూ సో మచ్ సర్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ మీ సినిమా ఖచ్చితంగా మంచి సక్సెస్ సాధించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ మీకు అండ్ మీకు ఇద్దరికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాటి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ దిస్ 